Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kekikeda Latince adıyla Timus, ballı babagiller yani Lamiaceae familyasından 350 kadar türü bulunan çok yıllık kokulu 31 bitkidir. Orman kıyıları, dağlık kayalıklar ve çayırlarda bolca bulunan kekik, sarı, beyaz ya da pembemsi mor çiçeklerini bahar ortasında sergilemeye başlar. Sıcağı ve güneşi seven kekik aynı zamanda kuraklığa ve donada dayanıklı bir bitki türüdür. Arıları ve kelebeklerin sevdiği bitkilerden biri olan kekikten kokulu ve uçucu bir yağ elde edilir. Bu yağ uçucu olduğu için de kekik çayınızı demleyerek değil, kaynar suya kekik yapraklarını koyarak hazırlamalısınız. Acımsı bir tada sahip olan kekik, kurutulmuş ya da yaş olarak tüketilebilir. Özellikle salatası çok nefis ve iştah açıcıdır. Kekik suyu bal ile tatlandırılarak mide ve bağırsak hastalıklarını tedavi etmek için de kullanılır. Timus türlerinde %20 ile 54 oranında bulunan ve timol adı verilen bu yağ, ayrıca keklik otu yani origano majorana türlerinden de elde edilir. Bu yağın en önemli özelliği ağrı ve ödem giderici ve mikrop öldürücü olmasıdır. Üst dolunum yollarından muzdarip olan, boğaz ağrısı çeken ve sesi kısılanlar için kekik ve karanfil yağı karışımını tavsiye edebilirim. Fakat karanfil yağı yakıcı olduğundan sakın doğrudan dilinize damlatmaya kalkışmayın. Bir kahve fincanı ılık suya her iki yağdan birkaç damla damlatıp içebilirsiniz. Kekikte bulunan antiseptik madde aynı zamanda el dezenfeksiyon jelleri, zona merhemleri ve ağız çalkalama sularının imalatında da kullanılır. Modern tıp öncesinde insanlar sargı bezlerini kekik suyuyla yıkayarak dezenfekte eder ve öyle kullanırlarmış. Tarihte ilk önce Sümerler tarafından kullanılmaya başlandığı belirlenen kekiyi antik mısırlar mumyalama işlemlerinde de kullanmışlardır. Antik Yunanlar ise banyo sularına kekik koyarak sularını dezenfekte ederlermiş. Ayrıca tapınaklarında tütsü olarak kekik dallarını kullanırlarmış. Daha sonra Romalılar da kekiyi evlerini kötü enerjilerden arındırmak için tütsü olarak kullanmışlardır. Ayrıca peynir ve likör gibi yiyecek ve içecekleri tatlandırmak için de kekikten faydalanmışlardır. Bu da kekiğin kullanımının tüm Avrupa'da yayılmasına neden olmuştur. Orta çağda yaşayan insanlar kekiği kötü rüyalar görmemek için yastıkların içine koyarlarmış. Bu dönemin kadınları şövalye ve savaşlar için hazırladıkları armağanların içine mutlaka kekik de koyarlarmış. Çünkü kekiğin cesaret verdiğine inanılırmış. Aynı zamanda ölenlerin tabutlarına konan kekiğin ruhlara öteki dünyaya kadar rehberlik ettiğine inanırlarmış. Eski bir inanışa göre kekik perilerin ve elflerin çok sevdiği bitkilerdendir. Perilerin kekik çiçeklerinden altın çiğ taneleri toplamak için birbirleriyle yarıştıkları söylenir. Kekik çiçeklerin dilinde evi çekip çevirme becerisini simgeler. Eğer bir erkek bir kadına bir deme çiçeklenmiş kekik veriyorsa bu adamın evlenmeye niyetinin göstergesi olarak kabul edilirmiş. Bahçenizde ya da saksıda kolayca kekik yetiştirebilirsiniz. Benim de saksıda yetiştirdiğim hoş kokulu bir kekiğim var. Hatta patlıcan, domates ve patates yetiştiriyorsanız bu bitkileri zararlı böceklerden korumak için civarlarında kekik yetiştirmeniz işe yarayabilir. Kekik drenajı iyi olan toprakları güneşi bol ortamları sever. Onu tohum, çelik ya da kök ayırma yöntemleriyle çoğaltabilirsiniz. Timus vulgaris kekiğin en yaygın bilinen ve kullanılan türüdür. Limon kokulu Timus odorus ya da kimyon kokulu Timus herba barona gibi farklı kokulu türleri de vardır. Timus precox ve Timus pseudolanoginosus gibi kısa boylu türleri ise sürünücü ve yer örtücü özellikleri nedeniyle bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Timus serpillum ise Yunanistan ve Malta'nın meşhur kekik balının kaynağı olan kekik türüymüş. Yunanlar özellikle kekik balını çok severler. Siz bu türlerden hangilerini bulursunuz bilmiyorum ama bahçenizde bunlardan birini konuk ederek hem kendinizi hem de arıları mutlu edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.